তো দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে আমাদের বিশেষ আয়োজন স্মার্ট আনসার স্মার্ট বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আজকে আমরা পুরো অনুষ্ঠান জুড়েই কথা বলবো বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সার্বিক যে কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের উন্নয়নে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করবার জন্য বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে আরও সহযোগিতা করে আমাদের দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে আরও জনগণের স্বস্তির মধ্যে রাখবার জন্য কী কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেগুলি নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং তা নিয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে অত্যন্ত দুজন উপযুক্ত অতিথি এখানে রয়েছেন স্টুডিওতে আমি তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করে দিচ্ছি আমার সাথে ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সম্মানিত উপমহাপরিচালক অপারেশন জনাব মোহাম্মদ ফখরুল আলম ভিভিএম পিএএমএস এবং একই সাথে আরেকজন অতিথি রয়েছেন বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উপমহাপরিচালক প্রশিক্ষণ জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল হাসান ভিভিএমএস পিএএমএস তারা দুজন রয়েছেন আমাদের সাথে আমি তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক জানিয়ে রাখি আমরা বাংলাদেশ আনসারের সাতাত্তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করতে যাচ্ছি এবং এই প্রতিষ্ঠা বাহিনীর এই শুভ লগ্নে আমরা আনসার বাহিনীতে কর্মরত যেসব কর্মকর্তারা রয়েছেন ভলেন্টিয়াররা রয়েছেন বিশেষ করে এই আনসার বাহিনীর সেবা যারা ভোগ করে থাকেন দেশের সতেরো আঠারো কোটি মানুষ তাদের সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই আজকের অনুষ্ঠান দেখবার জন্য আমি জনাব মোহাম্মদ ফখরুল আলম আপনার সাথে একটু যুক্ত হতে চাই আপনি এখানকার অপারেশনের দায়িত্ব পালন করে থাকেন দেশের সার্বিক কর্মপন্থায় কর্মদেশ পরিচালনায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বলি আমাদের দুর্যোগের কথা বলি আমাদের যে সন্ত্রাসী কার্যক্রম যারা করে থাকে সেগুলি বলি সব মিলিয়ে আপনি আমাদের আনসার বাহিনী তারা কীভাবে এই জনকল্যাণে কাজ করছে তার একটু বিশ্লেষণ যদি আমাদেরকে করে আসলে এই আনসার বিডিপি উনিশশো সালের বারোই ফেব্রুয়ারিতে গঠিত হয়েছিল ইতিমধ্যে ছিয়াত্তর বছর শেষ করে আজকে সাতাত্তরতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আমরা এই কয়েকদিন পরেই আমরা পালন করতে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ সাথে সাথে আরেকটি বিষয় আমাদের সবচেয়ে বড় এই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী কেন্দ্র করে আমরা প্রতি বছর আমাদের একটা জাতীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় যেটি আগামী এই বারো তারিখে চুয়াল্লিশতম জাতীয় সমাবেশ আমাদের অনুষ্ঠিত হবে পুরো বাংলাদেশের যেটি আমাদের আনসার বিডিপি একাডেমি শবিপুর গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হয় সেটিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকেন প্রতি বছর এবারও ইনশাল্লাহ থাকবেন তো আমি এই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এই পূর্বেই আমি আমাদের আনসার এবং গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর এই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশের সকল জনগণকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী যেন আমরা সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারি তার জন্য সকলের কাছে দোয়া চাচ্ছি যে আপনারা জানেন বাংলাদেশ আনসার এবং গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কয়েকটি কম্পোনেন্ট নিয়ে কিন্তু গঠিত যেমন উনিশশো আটচল্লিশ সালে যেটি গঠিত হয়েছিল সাধারণ আনসার নিয়ে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে এই দেশের উন্নয়নের জন্য সোশ্য ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের কথা ভেবেই এই আনসারের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় যেটি ধরেন আপনার দেশ মানে পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়া সৃষ্টির আগে যখন আমাদের এই অঞ্চলে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গাতে ব্যাপকভাবে এই অঞ্চলের ক্ষতি হয়েছিল সেই ক্ষতিগ্রস্ত দেশটাকে আসলে একটা অর্গানাইজেশনাল ফর্মে এই দেশটাকে আর এই ডেভেলপ করার জন্য সেই ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট যে কনসেপ্ট তার থেকেই কিন্তু আনসারের প্রতিষ্ঠা হয় এবং সেই কনসেপ্ট ধরেই আজ পর্যন্ত আমরা এই ইতিমধ্যে আমাদের ছিয়াত্তর বছর আমরা অতিক্রান্ত করেছি আমাদের আনসার বিডিপির যে কম্পোনেন্টগুলি রয়েছে সেটি আপনি দেখেন আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা গ্রামে আনসার বিডিপি বাহিনীর বত্রিশ জন পুরুষ একটি প্ল্যাটুন এবং বত্রিশ জন মহিলার একটি প্ল্যাটুন রয়েছে সাথে সাথে আমাদের বিডিপি প্ল্যাটুনের কথা বললাম সাথে সাথে আমাদের প্রত্যেকটা গ্রামে ইউনিয়ন লেভেলে আমাদের আনসারের একটি করে আনসার প্ল্যাটুন রয়েছে মহিলা আনসার প্ল্যাটুন রয়েছে সাথে আবার প্রত্যেক উপজেলায় একশো পনেরো জনের করে একটা আনসার কোম্পানি রয়েছে তো তারপরে এইটা সাধারণ আনসারের কথা আমি বললাম তারপরে আমাদের আপনারা জানেন ইতিমধ্যে আমাদের বিয়াল্লিশটি ব্যাটেলিয়ান রয়েছে তার মধ্যে দুটি মহিলা আনসার ব্যাটেলিয়ানও আমাদের রয়েছে এবং এই আমাদের হিল ট্র্যাক্টে কাজ করার জন্য আমাদের হিল আনসার রয়েছে ঠিক তেমনি শহর অঞ্চলে আমাদের আমি যেমন গ্রামের কথা বললাম যে ভিডিপি রয়েছে শহর অঞ্চলের এই উন্নয়নের জন্য আমাদের আবার টিডিপিও রয়েছে এই সকল কম্পন টিডিপি বলতে টিডিপি টাউন ডিফেন্স পার্টি আচ্ছা জি এই যে এই সকল কম্পোনেন্টগুলির একটাই উদ্দেশ্য সেটা হলো দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন করা এই আর্থ সামাজিক উন্নয়নের যদি আমি একটু আপনাকে আর একটু সহজ করে বলি যেমন ধরেন এদের কাজটা আমার বিডিপির কাজটা যদি আমি শুধু বলি যে একজন বিডিপি সদস্য তাদের মধ্যে একজন লিডারও রয়েছে এই বত্রিশ জনের সে কিভাবে কাজ করবে ধরেন গ্রামের আর্থ সামাজিক উন্নয়নটা কিভাবে হবে 
এক নম্বর হলো আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় তাকে অবদান রাখতে হবে আমাদের সেই গ্রামের সদস্যগণ তার গ্রামে যদি আইন শৃঙ্খলার অবনতির কোনো পরিস্থিতি ঘটে তিনি সেটাকে তার প্রপার চ্যানেলে আনসার বিডিবি কর্মকর্তা উপজেলা কর্মকর্তা ডিস্ট্রিক্ট কমান্ডারকে জানাবেন ইভেন পুলিশকে জানাবেন অথবা টিএনওকে জানাবেন জানালে সেখানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা জন্য যেই মেজার্সটা নেওয়া দরকার তখন তারা নেবেন ঠিক তেমনি ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা বলি যে তোমার গ্রামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটা কর্মসূচি রয়েছে যে এক ইঞ্চি জায়গাও কোথাও খালি থাকবে না আপনারা দেখেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গভবনে তার আঙ্গিনায় বিভিন্ন রকম ফসলের চাষ করেছে এবং সেগুলি দেশবাসী দেখেছে আমাদেরও এই কনসেপ্টটা কিন্তু আমরা অনেক আগের থেকেই আমরা এটা করছি যে আমাদের ভিডিপি সদস্য তার যেমন বাড়ির আনাচে কানাচে কোনো জমি পতিত অবস্থায় রাখবে না আবার যারা রাখে তাকে উদ্বুদ্ধ করবে যেন সে ওইটা ফেলে বনায়ন প্রক্রিয়ার সাথেও আপনাদের আমি নিশ্চয়ই আপনার কাছে আসবো মিস্টার ফখরুল আলম আমি যদি এসে জিয়াউল হাসান মিস্টার জিয়াল হাসান আপনার কাছে যদি আসি আমরা শুনলাম এখানে একটা বিষয় একটু আপনাকে জানবার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী এখানে দুটি শব্দ কিন্তু ব্যবহৃত হচ্ছে এই যে গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী তারা তো আমাদেরকে বিশেষ করে গ্রামের সুরক্ষা দিবার জন্য আইন শৃঙ্খলা রাখা করে বাহিনী এই সামাজিক নানা উদ্যোগ যেমন বনায়নের কথা বললাম বাল্য বিবাহ বলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা তাদের কন্ট্রিবিউশন করছে এই যে গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী তাদেরকে কে পরিচালনা করে তাদের প্রশিক্ষণ কে দেয় এবং এই প্রশিক্ষণের পরে তারা কাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে তাদের এই এই সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে সর্বপ্রথম আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি এটিএন বাংলাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাতাত্তরতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী তথা চৌচল্লিশতম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে এরকম একটি সুন্দর আয়োজনের জন্য আপনারা জানেন যে একষট্টি লক্ষ সদস্য বিশিষ্ট যে আনসার এবং গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী শুধু বাংলাদেশে নয় সারা পৃথিবীর মধ্যে একক বাহিনী হিসেবে সবচেয়ে বৃহৎ বাহিনী এই বাহিনীর উনষট লক্ষ সদস্যই ভিডিপি যারা গ্রামে বসবাস করে এবং এদেরকে আমরা বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি আমার পূর্ববত পূর্বতন বক্তা একটু আগে বলেছেন যে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এটি হচ্ছে আমাদের বেসিকলি আমাদের গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কাজ পাশাপাশি আমাদের জননিরাপত্তা ল অ্যান্ড অর্ডার মেনটেন্যান্স এগুলোর জন্য কিন্তু আমাদের ব্যাটালিয়ান আনসার আছে আপনার প্রশ্ন যদি আমি আসি আমরা এই গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সেবা পরায়ণ এবং সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে দেশকে সেবা করার জন্য যে সমস্ত প্রশিক্ষণ নেওয়া হয় সেটি অত্যন্ত যুগ উপযোগী এবং সামনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে ভিশান আছে ভিশান টোয়েন্টি ফোর্টি ওয়ান বা রূপকল্প একচল্লিশ যেখানে আমরা বাংলাদেশকে একটি স্মার্ট বাংলাদেশ করতে চাচ্ছি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ করতে চাচ্ছি একটি আধুনিক বাংলাদেশ হবে এখন সেই বাংলাদেশকে রূপান্তরের জন্য আমাদের যদি এই উনষাট লক্ষ সদস্যকে যদি আমরা স্মার্ট করতে পারি তাদের দেখা দেখি আশেপাশে যত মানুষ আছে তারাও কিন্তু ইন্সপায়ার্ড হয়ে মোটিভেটেড হয়ে সেই দু সালে যে স্মার্ট বাংলাদেশ সেখানে তারা নিজেরা নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারবে সেই লক্ষ্যে আমরা এই বাহিনীকে আমরা ট্রেনিং দিচ্ছি আমাদের প্রত্যেক গ্রামে আমরা সাধারণত অন্য অন্য প্রতিষ্ঠান কী করে তারা সেইখানে গিয়ে ট্রেনিং করতে হয় আর আনসার এবং গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী হচ্ছে বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেটি প্রশিক্ষণ মানুষের দোর গোড়ায় নিয়ে যায় গ্রামে নিয়ে যায় প্রত্যেক গ্রামে আমরা গ্রাম ভিত্তিক দশ দিন মেয়াদি একটি গ্রাম ভিত্তিক ভিডিপি মৌল প্রশিক্ষণ করাই যে প্রশিক্ষণে পার্টিসিপেন্ট থাকে ওই গ্রামের বত্রিশ জন পুরুষ এবং বত্রিশ জন মহিলা তাদেরকে আমরা দশ দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ দিই সেই প্রশিক্ষণের বিষয় থাকে এক যে সাবজেক্টগুলো থাকে তার মধ্যে আন কনফারেন্সিয়াল ওয়ারফেয়ার ফোর্স হিসেবে তাদের কী রোল হবে অর্থাৎ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি যদি হয় তখন অপ্রচলিত যোদ্ধা হিসেবে তারা কী রোল প্লে করবে সেটি একটা সাবজেক্ট থাকে তেমনি গ্রামের আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় তারা কী ভূমিকা পালন করবে সেই বিষয়ে তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয় তাদেরকে তারা কীভাবে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে তারা ভূমিকা পালন করতে পারবে সেখানে মাছ চাষের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় হাঁস মুরগি পালনের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় গ্রামীণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাদের মানব প্রধানমন্ত্রীর একটি আরেকটি প্রকল্প আছে একটি বাড়ি একটি খামার সেই একটি বাড়ি একটি খামার তার বাড়িটাকে সে কীভাবে রূপান্তর করতে পারে সে ব্যাপারে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এভাবে এই যে একষট্টি লক্ষ সদস্য হয়েছে আমাদের বাহিনীর তারা কিন্তু সবাই এভাবে কোনো না কোনোভাবে প্রশিক্ষিত আমি একটা ট্রেনিংয়ের কথা বললাম আমি অন্য ট্রেনিং যদি আসি আমরা একুশ দিন মেয়াদি ভিডিপি প্রশিক্ষণ করাই যারা অস্ত্র নিয়ে প্রশিক্ষণ করে আপনি জানেন কিছুদিন আগে আমাদের জাতীয় সংসদ আমাদের জাতীয় জাতীয় সংসদ ইলেকশন সম্পন্ন হয়েছে এই এই ইলেকশনে আমাদের পাঁচ লাখেরও অধিক আনসার ভিডিপি সদস্য দায়িত্ব পালন করছে যার বেশিরভাগই কিন্তু ভিডিপি সদস্য তাদেরকে আমরা একুশ দিন মেয়াদি অস্ত্র সহ
অস্ত্রের সমস্ত ধ্যান ধারণা সম্পর্কে তারা সবাই একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া আমরা জানার চেষ্টা করি যারা বিশেষ করে গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে রয়েছেন তারা কি কোনো কারণে মনে হয় কি না তারা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কর্তৃক তারা এক ধরনের কোনো প্রভাবে থাকে কিনা প্রেসারে থাকে কিনা যেটা মনে করেন যে তারা তো স্বাচ্ছন্দ্যভাবে কাজ করতে চায় সেই জায়গাটাকে আপনি কীভাবে দেখবেন যে তারা জনপ্রতিনিধি হোক বা স্থানীয় যারা প্রভাবশালী হোক তাদের দ্বারা কোনো কারণে তাদের মধ্যে কোনো চাপ সৃষ্টি হয় কিনা না কিনা সেটি যেটি আগে হয়তো বলা হতো সেটি এখন আমরা দেখতে পাই না এই বর্তমান স্মার্ট বাংলাদেশের এই যুগে সেটি আর কোনো তথ্য সুযোগ নাই কেন সুযোগ নাই আপনাকে আমি বলি এক সময় বলা হতো নলেজ ইস পাওয়ার জ্ঞানী শক্তি এখন কিন্তু আর সেটা বলা হচ্ছে না এখন বলা হচ্ছে যে ইনফরমেশন ইস পাওয়ার তথ্যই শক্তি এখন তথ্য শক্তিও কিন্তু এখন আমরা বলছেন সামনের দিনে সামনের দিনে আমরা কি বলবো কানেকটিভিটি ইস পাওয়ার এই আমাদের একটা বিশাল নেটওয়ার্ক আছে আপনি জানেন আপনি যদি এখন আমাকে বলেন যে দিনাজপুরের কোনো একটা প্রত্যন্ত গ্রামের তথ্য আপনি আমাকে পনেরো মিনিটে দেবেন পনেরো মিনিটও লাগবে আমি দশ মিনিটের মধ্যে ওই দিনাজপুরের প্রত্যন্ত একটা গ্রামের একজন মানুষ এখন তার বাসায় কী রান্না করছে সেটা আমি সেই তথ্যটা আমি আপনাকে দশ মিনিটে দেব আমাদের সেই কানেকটিভিটি আছে এই কারণে কোনো গ্রামের যে যারা জন জনপ্রতিনিধি আছে বা ইউনিয়ন পর্যায়ে যে জনপ্রতিনিধি বা জেলা পর্যায়ে প্রতিনিধি তাদের সাথে আমাদের সদস্যরা সুসম্পর্ক বজায় রাখে এটা ঠিক কিন্তু তাদের দ্বারা কোনো রকমভাবে প্রভাবিত হয় সেটা সুযোগ নেই কারণ আমাদের রাইট রাইট ইউনিয়ন বলি উপজেলার চেয়ারম্যান বলি বা স্থানীয় এমপি সাহেব বলি বা আমরা যদি থানা বলি সবকে মিলিয়ে একটা সুষম পরিবেশ তৈরি করে তারা বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য যেটি খুবই দরকার রাইট আমি আপনার কাছে নিশ্চয়ই আসবো আপনি একটা কথা বলছিলেন যে সর্বশেষ যে জাতীয় নির্বাচন পাঁচ লক্ষ কর্মী আপনাদের আমি পাঁচ লক্ষের বেশি আমি ফখরুল আলম ভাইয়ের কাছে যদি একটু আসি জেল আসামের যে কথাটাই বললেন যে পাঁচ লক্ষ কর্মীর বেশি কাজ করেছেন এই যে কন্ট্রিবিউশনটা সেটি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বলি আমাদের জাতীয় যে কোনো ক্ষেত্রে বলি বিশেষ করে জাতীয় নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল অথবা আমরা অনেক সময় দেখি দেশের মধ্যে অযাচিতভাবে হরতাল হয় একটা বিক্ষোভ হয় তো সেই সব ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখি অনেক আনসার সদস্যরা কিন্তু নিজের জীবনকে বিসর্জন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে তো এই যে জাতীয় নির্বাচনের যে কন্ট্রিবিউশনটা আপনাদের পাঁচ সাড়ে পাঁচ লক্ষ কর্মীরা করেছেন সেটি একটু বলবেন কিনা যাতে আপনাদের এই এই যারা কাজ করছে তারা একটু মোটিভেটেড হয় তারা শক্তি পায় আমি আসলে এই যে জিয়াউল হাসান যেটি বলল বাংলাদেশ এই যে কদিন আগে যে নির্বাচনটি হয়ে গেল দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সেই নির্বাচনে আমি ডিডিজি অপারেশনস হিসাবে এটা পুরোপুরি ইয়েটা নিয়েই বলছি যে এই নির্বাচনে আমাদের পুরো বাংলাদেশে পাঁচ লক্ষ সতেরো হাজার দুশো আশি জন সদস্য দায়িত্ব পালন করেছে এর মধ্যে আমাদের যে গ্রামেগঞ্জের যে ভিডিপি সেই ভিডিপির সংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষ পাঁচ হাজার সামথিং তো এরা আপনি দেখেন আপনি টিভি মিডিয়া আপনারা দেখে থাকবেন যে প্রত্যেকটি সেন্টারে বাংলাদেশে বিয়াল্লিশ হাজার একশো তেতাল্লিশটি সেন্টার এবার নির্বাচন হয়েছে এই বিয়াল্লিশ হাজার একশো তেতাল্লিশটি সেন্টারের প্রত্যেকটি সেন্টারে আমাদের বারো জন করে আনসার বিডিবির সদস্য ছিল এবং তাদের মধ্যে দুইজন করে আনসার বিডিবির প্ল্যাটুন কমান্ডার যারা অস্ত্র নিয়ে ডিউটি করেছে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে কোনো জায়গায় প্রত্যেকটি সেন্টারে আমাদের বারো জন করে সদস্য যার মধ্যে চারজন আবার মহিলাও ছিল এখন এই মহিলা এবং এই যে বাকি সাতজন পুরুষ মিলে বারো জন আর সাথে অন্য অন্য বাহিনীর সদস্য ছিল আদার দেন দিস আমাদের কিন্তু প্রত্যেক উপজেলায় উপজেলা লেভেলে এবার রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসারের আন্ডারে আমাদের ব্যাটালিয়ান যে আপনাকে বলেছে আমাদের বিয়াল্লিশটি ব্যাটালিয়ান আছে সেই বিয়াল্লিশটি ব্যাটালিয়ান এটা পুরুষ এবং মহিলা সব মিলায় এই বিয়াল্লিশটি ব্যাটালিয়ানের আট জন স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে যারা রিটার্নিং অফিসারের আন্ডারে থেকে দায়িত্ব পালন করেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং আমাদের যে কর্মকর্তা কর্মচারীগণ রয়েছেন আমাদের জেলা লেভেল থেকে শুরু করে আমাদের হেডকোয়ার্টার্স পর্যন্ত আমরা সবাই কিন্তু এই ফিল্ডে ওই সময় দায়িত্ব পালন করেছি মানে নির্বাচনটি বাংলাদেশের যে কোনো জাতীয় নির্বাচন বলেন আর যে কোনো একটা ক্ষুদ্র নির্বাচন বলেন যে নির্বাচনে অন্য অন্য বাহিনী অনেকেই কাজ করে কিন্তু আনসার বিডিবি বাহিনীর সংখ্যা যে পরিমাণ দেখা যায় আপনি নিশ্চয়ই অন্য বাহিনীর সংখ্যা এত পরিমাণে আপনি দেখবেন তো সেক্ষেত্রে একটা সুবিধা সেটা হচ্ছে আনসার বিডিবিতে যারা বিশেষ করে গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যারা থাকেন তারা ম্যাক্সিমামই হন ওই অঞ্চলের অঞ্চলে সুতরাং হি নোজ ওখানকার খারাপ লোককে ওখানকার সৎ লোককে সেই ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান যিনি হয়েছেন তার সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে পারেন ইভেন ভোটের ক্ষেত্রেও তিনি বলতে পারেন কোন বাড়ি থেকে এসছে আসলে কি জাল ভোট দিতে এসছে কিনা সুতরাং হি নোজ এভরি ওয়ান দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ এ ভেরি বিগ অপরচুনিটি রাইট আপনি ঠিক ধরেছেন জি এবং আ
এমপ্লয়মেন্টের জন্য ওই নির্বাচনকালীন দায়িত্ব দেওয়ার জন্য যাদেরকে আমরা ই করি তাদেরকেও কিন্তু পুরোপুরি ভেটিং করে কিন্তু আমরা ওদেরকে নির্বাচনের দায়িত্ব দিচ্ছি যে তার নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করার উপযুক্ত কি না তার ট্রেনিং নেওয়া হয়েছে কি না তারপরে তার অন্য কোনো সমস্যা আছে কি না সেই সব করে তাকে কিন্তু তার এলাকায় বা তার আশেপাশের এলাকায় আমরা তাদেরকে নিয়োগ দিয়ে থাকি সে তখন ওই এলাকার কিন্তু একজন মানুষ আপনার গ্রামের সবাইকে আপনি চিনেন কিন্তু একটা গ্রামে বা দুই তিনটা গ্রাম মিলে একটা সেন্টার থাকে ওই গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষকেই কিন্তু সে চিনে এবং এই লোকটা মিসক্রিয়েন্ট কি না তার কোনো রকম কোনো ইয়ে আছে কিনা সে কিন্তু জানে অথবা আব্দুল করিম ভোট দিতে আসছে এখন এ আসল আব্দুল করিম কি না আমাদের বাহিনীর লোক ছাড়া আসলে কি ওই গ্রামের লোক ছাড়া অন্য কারো পক্ষে চেনা কি সম্ভব রাইট এই কাজগুলি কিন্তু আমরা ডেলিভারেটলি আমাদের সদস্যগণ করে থাকে নিশ্চয়ই আমি আলো আলোচনা একটু ফিরবো এখানে নানা প্রসঙ্গ রয়েছে যেমন আমি আমরা যখন আমার ছেলেবেলা থেকে আমি দেখেছি আমার জীবনের হয়তো অনেক স্বপ্নের মধ্যে বড় স্বপ্ন ছিল যদি এরকম সুশৃঙ্খল বাহিনীতে কাজ করতে পারতাম করার সুযোগ হয়নি কিন্তু আমার কাছে অত্যন্ত ভালো লাগে আমি নয় সকলের কাছে ভালো লাগে যখন আপনাদের এই যে প্রশিক্ষিত কর্মীরা যেভাবে ড্রাম বাজায় যেভাবে বিহু গলে করুণ সুর তুলে ধরে যেভাবে জাতির পতাকা যখন তুলা উঠা হয় যেভাবে সেলিউট করে যেভাবে তারা আমাদের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে এই যে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আপনাদের যে আনসার ভিডিপি বলি তারা ক্রীড়া ক্ষেত্রে তাদের কথা বলি বা আমরা যদি মনে করেন মানবিক আনসারের কথা বলি আমরা যদি আমাদের এই সামগ্রিক নারীর ক্ষমতার কথা বলি সব বিষয় মিলে আপনি আনসারের আজকের প্রতিষ্ঠা বা শিক্ষিতে তাদের মূল্যায়নটা আপনি কীভাবে করবেন যেহেতু আপনি সেখানে একেবারেই আপনার কর্মজীবনের শুরু থেকেই প্রায় গত বিশ বাইশ বছর ধরে আপনি কাজ করছেন আপনার মূল্যায়নটা কী বাংলাদেশ আনসার এবং গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ব্যান্দলই কিন্তু বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এবং একমাত্র সবচেয়ে স্বনামধন্য স্বীকৃত ব্যান্দল উনিশশো সালে উনিশশো সালে কিন্তু এই ব্যান্দল আমাদের তৈরি হয় এই ব্যান্দল শুধুমাত্র আমাদের বাহিনীতেই তারা পারফর্ম করে না আমাদের বঙ্গভবন থেকে শুরু করে যখন বিভিন্ন আমাদের উচ্চ রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রীয় সরকারি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে কিন্তু তারা পারফর্ম করে এবং তারা পারফর্ম করছে এবং আমাদের বাহিনীর জন্য অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের দেশের জন্য তারা নেম অ্যান্ড ফেম কিন্তু হিউজ লার্ন করেছে এবং তাদের যে ব্যান্ডেজের সঙ্গীত সেটি আসলেই সুমধুর এবং তাদের পারফরমেন্স কিন্তু খুবই সিনক্রোনাইজড এবং খুবই সিস্টেমেটিক এবং আমাদের ব্যান দলের জন্য সকল ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট কিন্তু আমরা ক্রয় করে দিয়েছি এখন আসি আমাদের অর্কেস্ট্রা টিম আমাদের একটা চমৎকার একটা অর্কেস্ট্রা টিম আছে যারা বিভিন্ন সময় পারফর্ম করে আপনি জানেন এই যে সামনে আমাদের চুয়াল্লিশতম জাতীয় সমাবেশ আসে আসে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবসময় বলেন যে আপনাদের এই অনুষ্ঠানটা দেখার জন্য আমি সারা বছর অপেক্ষায় থাকি আমাদের সাতালেকে একাডেমির সাতালেকে আমরা প্রায় প্রায় এক ঘন্টার একটি অনুষ্ঠান আমাদের অর্কেস্ট্রা টিম পরিবেশন করে যেটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রহী হয় এবং এই অর্কেস্ট্রা টিম তাদের পারফরমেন্সের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশের মানুষের হৃদয় অলরেডি জয় করেছে শুধু এখানে না তারা এই অনুষ্ঠানই করে নাটক গান নাচ আবৃত্তি তারা সবাই করে পাশাপাশি তারা বিভিন্ন জায়গায় আমাদের বাহিনীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যখন কোনো রেজিং হয় তখন তারা পারফর্ম করে আবার তারা আমি জানার সময় আর একটা বিশ্বাস নিশ্চয়ই এটা তো আমি খুবই মুগ্ধ আমি নয় সমস্ত জাতি মুগ্ধ তারা যখন বিভিন্ন বাজনা বাজা অর্কেস্ট্রা টিভির কথা বলছিলেন তারা শুধুমাত্র যে শুধু আপনাদের কোনো অনুষ্ঠান নয় রাষ্ট্রীয় সরকারি বড় বড় অনুষ্ঠানগুলো তারা কন্ট্রিবিউট করে থাকে আমি কিন্তু আর একটা দেখেছি এই যে যখন জাতীয় কোরআন তরাত প্রতিযোগিতা হয় আন্তর্জাতিকভাবে যখন যে আমি দেখি আনসারের কি সুমধুর কণ্ঠে আপনাদের এই যে কারি সাহেবরা বা হাফেজ সাহেবরা কোরআন তরাত করেন আমি দেখি ক্রীড়া ক্ষেত্র দেখেছি আমরা আমাদের প্রচলিত খেলা তো ফুটবল ক্রিকেট আছে কিন্তু অপ্রচলিত খেলাও দেখি আপনারা সেখানে কন্ট্রিবিউট করছেন যদি এই জায়গাগুলো একটু আপনাকে ধন্যবাদ প্রথমে একটু কোরআন তেলার কথা বলি আপনার আমি এই প্রসঙ্গে আমাদের সম্মানিত মহাপরিচালক মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতে চাই এই কারণে যে প্রতি বছর এই কোরআন তেলতের মাধ্যমেই আমাদের ব্যাটালিয়ান হেডকোয়ার্টারগুলোতে আমাদের একটা কোরআন তেলত প্রতিযোগিতা হয় আজান প্রতিযোগিতা হয় এবং এই আজান প্রতিযোগিতা এবং কোরআন তেলার প্রতিযোগিতায় যারা ভালো করে তাদেরকে কিন্তু আমাদের সম্মানিত মহাপরিচালক মহোদয় ওদেরকে বাহিনীর খরচে রাষ্ট্রীয় খরচে তাদেরকে হস করার জন্য পবিত্র মহাকাশ রূপে প্রেরণ করে যার কারণে আমরা ভালো ভালো আজান দেওয়ার মতো কারি বা আমাদের বাহিনী থেকে সৃষ্টি হচ্ছে এবং তাদের আজান অত্যন্ত সুমধুর খেলাধুলার প্রসঙ্গে আপনি বলেছেন এটি আপনি জানেন এটা যদি এটা বলতে গেলে আসলে আমার সত্যি গর্ব হয় এই বাহিনীর একজন কর্মকর্তা হিসাবে আই ফিল সো প্রাউড যে আমাদের বাহিনী সর্বপ্রথম এই যে পাঁচটি বাংলাদেশ গেমসে পরপর চ্যাম্পিয়ন হয়েছে যেটি বাংলাদেশের কোনো বাহিনী সে
চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আপনি বলছেন কিভাবে সম্ভব শুধু তাই না বাংলাদেশ আনসার এবং গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কিন্তু সারা বাংলাদেশের খেলোয়াড় তৈরির সুতিকাগার আমরা একদম গ্রাম পর্যায় থেকে একদম ছোট্ট একটা ইনফ্যান্ট বেবি থেকে শুরু করে গ্রাম পর্যায়ে যে সমস্ত প্রতিভাগুলো আছে তাদেরকে আমরা আমাদের বাহিনীতে নিয়ে এসে তাদেরকে আমাদের একাডেমিতে ট্রেনিং দিই ট্রেনিং দেওয়ার পরে তারা বিভিন্ন যে যে খেলায় পারদর্শী তাকে সেই খেলায় আমরা অন্তর্ভুক্ত করি সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো আমাদের বাহিনীরই খেলোয়াড় অন বাংলাদেশের অন্য অন্য বাহিনীগুলোতে যত ভালো খেলোয়াড় দেখবেন আপনি নিশ্চিতভাবে জানেন তারা এই বাহিনীরই প্রোডাক্ট ছিল একসময় আমি আনসার এবং গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রোডাক্ট তারা ভালো পারফর্ম করছে তাদেরকে তারা শেষ করে চলে গেছে এতে কিন্তু আমরা অসন্তুষ্ট না বরং আমরা গর্ববোধ করি যে আমরা এদেশের বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের আমরা তৈরির সুতিকাকার এবং আমাদের খেলোয়াড়রাই বিভিন্ন বাহিনীতে কাজ করছে তারপর ইন স্পাইট অফ দ্যাট আমাদের বাহিনীর খেলোয়াড়রা কিন্তু পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশে যতগুলো গেম হয় আপনি দেখবেন আপনি অপরিচিত খেলার কথা বলেছেন সত্যি শুধু এই অপরিচিত খেলাগুলো কিন্তু বাংলাদেশে জনপ্রিয় করার জন্য আনসার এবং গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীই কাজ করছে উষো তাইকান্দ আপনার হচ্ছে আমাদের কাবাডি এরকম প্রচুর খেলা বাংলাদেশ আনসার এবং গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী করে এবং বাংলাদেশের যত ফেডারেশন ভিত্তিক খেলাগুলো হয় দেখবেন বেশিরভাগ খেলাই দু একটি বাদে বেশিরভাগ খেলায় কিন্তু আনসার এবং গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী চ্যাম্পিয়ন অপ্রচলিত যে খেলাগুলি একসময় আমাদের গ্রামে গঞ্জে মানুষ সবসময় খেলত সেই খেলাগুলি কিন্তু আনসার আপনারা সেটা ধরে রেখেছেন আমি আলোচনার সুযোগ থাকলে আবার একটু আপনার কাছে আসবো আমি একেবারেই শেষের দিকে যে আলোচনা আসতে চাই আমরা এই যে সামাজিক বর্ণনের কথা বলে থাকি সামাজিক বর্ণনে আপনি বলছিলেন যে বা আপনারা দুজনেই বলছিলেন যে আপনাদের এই যারা আনসার সদস্যরা রয়েছেন তারা নিজের বাড়িটাও করেন এবং অন্য বাড়িটাকেও তারা উদ্বুদ্ধ করে থাকেন কিন্তু এছাড়াও আমরা যেটা দেখি সেটি হচ্ছে গিয়ে যে এই যে সামাজিক বনায়ন বলি সামাজিক নানা ক্ষেত্রে সুরক্ষার কথা বলি যেমন একটা বাল্য বিবাহ হচ্ছে সেখানে কিন্তু আনসার সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান হোক অথবা ম্যাজিস্ট্রেট হোক তার সাথে গিয়ে তারা সহযোগিতা করে থাকেন এই যে গ্রামীণ উন্নয়নের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা সুরক্ষা করার সহ জাতীয় ক্ষেত্রে এই আনসার যারা রয়েছেন সদস্যরা যারা রয়েছেন তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে শেষ বিশ্লেষণ করে আপনার এই সদস্য বাহিনী যাদের রয়েছেন তাদের জন্য আপনি আপনার এই আজকের প্রতিষ্ঠাবাসিক উপলক্ষে আপনার একটা মন্তব্য দেবেন যাতে আপনার সদস্যরা সবাই আরও ইন্সপায়ার হয় আপনি জানেন যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার একটা প্রত্যয় কিন্তু আমাদের রয়েছে এবং সেই প্রত্যয়ের লক্ষ্যেই কিন্তু আমরা এখন স্মার্ট আনসার গঠনের আমাদের যে প্রক্রিয়া সেটা চলমান রয়েছে এরই অংশ হিসেবে আমরা এই স্মার্ট আনসার ঘোরার জন্যে আমি যেটা বলেছি ডাইরেক্টর ট্রেনিং যেটা বললো যে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রশি ডিডিজি ট্রেনিং যেটা বললো যে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি ঠিক তেমনি আমরা তাদেরকে বিভিন্নভাবে উদ্বুদ্ধ করছি আমাদের সদস্যদেরকে যেমন আপনি যেটা বললেন বাল্য বিবাহ এখন সামাজিক বেদে এগুলি বাল্য বিবাহ বলেন ভিক্ষাবৃত্তি বলেন অথবা এই যে যৌতুক বলেন অথবা গ্রামে মাদকের কথা মাদকের কথা বলেন তারপরে জঙ্গিবাদের কথা বলেন এসব সমাজকে নষ্ট করে দিচ্ছে এই সব সামাজিক যে বেদিগুলি রয়েছে আমাদের সেই বেদিগুলির থেকে বর্তমান সমাজকে বিশেষ করে যুব সমাজকে কল্যাণের দিকে নিয়ে আসার জন্যে আমাদের বিভিন্ন রকম কর্মসূচি রয়েছে যেমন ধরেন তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রশিক্ষিত করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া যার জন্য আমরা কিন্তু এই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য আমাদের একটা ব্যাংক রয়েছে আপনি জানেন বা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর একটা ব্যাংক আবি উন্নয়ন ব্যাংক আনসার বিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক রয়েছে সেই উন্নয়ন ব্যাংকের মাধ্যমে তাদেরকে কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করি আমরা নিজেরাই কোলেটেরাল ফ্রি কোনো জামানত দিতে হয় না কোনো কিচ্ছু দরকার নাই সেই শুধু আমাদের সদস্য হলে আমরা তাকে লোন দিয়ে দিচ্ছি আমি কিন্তু তাকে চিনি তার টাকা মারারও কিন্তু কোনো সুযোগ হওয়ার জন্য আপনার তাকে একটা আর্থিক আর্থিক সহযোগিতা দিচ্ছি তো সেই সহযোগিতা নিয়ে সে কিন্তু তার ওই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণকে ইউজ করে সে কিন্তু এগিয়ে আসছে তার সামাজিক লাইবিলিটিস কিন্তু সে থাকছে না ঠিক তেমনি ধরেন আমি যার যেইটুক সামর্থ্য রয়েছে আমরা ওই যে যে প্রতিভা অন্বেষণের মাধ্যমে তাকে যদি তার মধ্যে কোনো প্রতিভা থাকে তাকে সেই দিকে যদি তার পুকুর থাকে তাহলে তাকে মাছের চাষের জন্য তাকে পুঁজি দেওয়া হচ্ছে যদি তার হাঁস মুরগি বা খামার করার জন্য জায়গা থেকে থাকে তাহলে হাঁস মুরগির জন্য তাকে টাকা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে পুঁজি আমরা পুঁজিটা গঠন করে দিচ্ছি আবার ধরেন তার কিন্তু অন্য আরেকটি কাজও রয়েছে যেমন ধরেন ওই যে যৌতুক প্রথার কথা বললেন এখন যৌতুক তো একটা সামাজিক বেদি একটা সংসার জীবন একটা পরিবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের সদস্যদের এই যৌতুক প্রথা নিরোধের জন্যই কিন্তু আমাদের সদস্যগণ অ্যাটলিস্ট একটা য
আরেকটি কাজ যেমন ধরেন একটা বাচ্চার স্কুলে পড়ার বয়স হয়েছে তার পাঁচ বছর ছ বছর হয়েছে সেই স্কুলে যায় না অথবা তার পরিবার ওই বাচ্চাটাকে স্কুলে যাওয়ার যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেটাতে সে মোটিভেটেড না অথবা তার সেই সামর্থ্য নেই আমাদের সদস্য ওই যে গ্রামেগঞ্জের যে সদস্যদের কথা বললাম ইউনিয়ন লিডারের কথা বললাম তার কিন্তু কাজ রয়েছে যে সে ওই বাচ্চাটাকে পিক করে স্কুলে পৌঁছে দেয়া এবং স্কুলে তার অবৈতনিক শিক্ষা তো এখন গভর্নমেন্ট তো সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছে বাংলাদেশে একেবারেই বিশেষ করে মেয়েদের তো কোনো একেবারেই স্নাতক বা তার উপরে পড়াশোনার জন্য কিন্তু কোনো বেতন দিতে হয় না বাংলাদেশে সেই সুযোগ রয়েছে এই যে এই সুযোগগুলিকে অ্যাভেল করার জন্য যত রকম পন্থা সব পন্থা কিন্তু আমাদের আনসার বিডিপির সদস্যগণ কিন্তু গ্রামেগঞ্জে পালন করছে নিশ্চয়ই আমরা একেবারে শেষে আসি মিস্টার জিহল স্যার আমি শুনছিলাম এবং মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি আজকে আমি কেন আমাদের দর্শকরা নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছিল যে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর যে কন্ট্রিবিউশনটা আমাদের সোসাইটির জন্য সেটি করেছেন আমি সবসময় যদি আসি আপনাদের প্রতিষ্ঠাবাসী কি একটা মেসেজ দিতে হবে যেহেতু মহাপরিচালক মহোদয় ব্যস্ত আছেন তার পক্ষ থেকে এবং আপনাদের প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে আপনাদের যারা সদস্যরা রয়েছেন তাদের জন্য আপনার কি মন্তব্য বক্তব্য রয়েছে যেমন আপনি বলছেন তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেন তাদেরকে মানবিক হওয়ার একটা দায়িত্ববোধ তৈরি করতে হবে দেশপ্রেমের দায়িত্ববোধ তৈরি করতে হবে দেশের যে কোনো সংকটে তাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে আপনি আপনার বিশ্লেষণে আপনার বাহিনীর সদস্যদের জন্য ফরমাল ইনফরমাল সদস্য সকলের জন্য কি ধরনের একটা বিশ্লেষণ রয়েছে আপনি দেখেন যে আমাদের ফাইটিং ফোর্স কিন্তু আমাদের ব্যাটালিয়ান আনসার এই ব্যাটালিয়ান আনসারে কিন্তু আমাদের বিয়াল্লিশটি ব্যাটালিয়ান আছে দুটি মহিলা ব্যাটালিয়ান সহ এবং আপনি জেনে খুশি হবেন যে এই দুটি মহিলা ব্যাটালিয়ান কিন্তু বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম মহিলা ব্যাটালিয়ান একক মহিলা ব্যাটালিয়ান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং আমাদের এই বিয়াল্লিশটি ব্যাটালিয়ানের মধ্যে আঠারোটা ব্যাটালিয়ান কিন্তু আমাদের পার্বত্য অঞ্চলে দায়িত্ব পালন করছে অপারেশন উত্তরণে এবং এ পর্যন্ত যতগুলো অপারেশন পালিত হয়েছে বাংলাদেশে উনিশশো সালে ব্যাটালিয়ান প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে প্রত্যেকটা অপারেশনে আমাদের সেনাবাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একই আর্মস এবং উইপন ব্যবহার করে কিন্তু হিল ট্যাক্সের শান্তি শৃঙ্খলা নিরাপত্তা এবং দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য তারা জীবন দিয়ে তারা দায়িত্ব পালন করছে হিল ট্যাক্সের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ইতিমধ্যে কিন্তু আমাদের উনিশ জনের বেশি ব্যাটালিয়ান আনসার সদস্য নিহত হয়েছেন তাদের আত্মার মাকফরাতে আমি কামনা করছি এই সুযোগে দেশের হিল ট্যাক্সে আপনি জানেন উনিশশো সালে পিস একর্ড সাইন হওয়ার পর থেকে সে আমাদের হিল ট্যাক্সে কিন্তু আমাদের ব্যাটালিয়ান আনসারের ছেষট্টিটার বেশি একক ক্যাম্প আছে যেখানে আমাদের ব্যাটালিয়ান আনসাররা দায়িত্ব পালন করছে এবং সেনাবাহিনীর সাথে কিছু যৌথ ক্যাম্পও আমাদের আছে এই হিল ট্যাক্সের দায়িত্ব পালন করা কিন্তু আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য দেশের দেশকে ভালোবেসে ফ্যামিলিকে তারা দূরে রেখে একদম এই গহীন অরণ্যে ক্যাম্পগুলোতে হেল ট্যাক্সে তারা কিন্তু অবস্থান করছে আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন সেনাবাহিনী আমাদের ব্যাটালিয়ান আনসার এবং বিজিবি তারা কিন্তু হেল ট্যাক্সে খুব দেশকে ভালোবেসে জীবনের রিক্স নিয়ে তারা কিন্তু সেখানে দায়িত্ব পালন করছে এবং তাদের দায়িত্ব পালনের ফলেই কিন্তু আজকে সেখানে শান্তি বিয়াস করছে আজকে সেখানে সমৃদ্ধি হচ্ছে পাশাপাশি আজকের এই শুভক্ষণে আপনি যে পয়েন্টটা বলেছেন মহা আমাদের সমাহিত মহাপরিচালক মহোদয়ের পক্ষ থেকে দুটি কথা না বললেই নয় সম্মানিত বর্ত মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ কেম আমিনুল হক এনডিসি এ এফ ডব্লিউ সি পিএসি পিএইচডি মহোদয় এই বাহিনীতে যোগদান করার পর বাহিনী উন্নয়নের একটি রেভলিউশনারি চেঞ্জ হচ্ছে আমাদের আপনি জেনে খুশি হবেন গত সংসদের শেষ দিনে দু হাজার আমাদের আনসার ব্যাটালিয়ান আইন দু সংসদে পাশ হয়েছে এই জন্য আমি আমরা আনসার কর্মকর্তা হিসেবে বাহিনীর সকল সদস্য মহাপরিচালক মহাপদ পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিশেষভাবে ঋণী এবং কৃতজ্ঞ কারণ সংসদের শেষ দিনে গত সংসদের শেষ দিনে তিনি এই আইনটি পাশ করেছেন এই আইনটি পাশ করার ফলে সারা বাংলাদেশের সদস্যদের মধ্যে একটি আনন্দের বন্যা বয়ে গেছে এবং এই আইনটি পাশ করার ফলে আমাদের আনসার বাহিনীর মর্যাদা এবং ভাবমূর্তি সাধারণ জনগণের মধ্যে আরও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে আমাদের বাহিনীর সদস্যরা এখন শুন চাকরিতে জয়েন করার পর থেকেই সেদিন পর থেকে তারা স্থায়ী হিসেবে এই বাহিনীর চাকরি করতে যেমন পাচ্ছে অ্যাট দ্য সেম টাইম তাদের রেশন আমাদের অফিসারদের রেসপন্সিবিলিটি ডিউটিস ডিগনিটি সব কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অফিসারদের সংখ্যাও কিন্তু এই আইন পাশের ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে রাইট তো সেক্ষেত্রে তো এক্ষেত্রে আমি আমাদের আজকের আমাদের বাহিনীর প্রত্যেকটা সদস্য এখন মরালি তাদের মরাল খুব হাই আমাদের মহা মহাপরিচালক মহোদয় প্রত্যেকটা সদস্যকে খুবই সুন্দর এবং নান্দনিকভাবে অ্যাড্রেস করেন সবার কথা শোনেন মনোযোগ দিয়ে এবং সবার যে কোনো প্রবলেম আছে সেটি তিনি চেন অফ কমান্ড অনুসরণ করে মাননীয় প্রধানমন
কোর্স ক্যাডারগুলো ট্রেনিং প্রশিক্ষণগুলো ঠিকমতো হচ্ছে সুতরাং আমাদের বাহিনীতে একটা সুন্দর পরিবেশ শান্তিকর পরিবেশ শৃঙ্খলা শৃঙ্খল চমৎকার শৃঙ্খলা বিরাজ করছে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই এই এই পরিবেশটি কিন্তু এই এবং আমাদের বাহিনীতে যত উন্নতি হয়েছে আমাদের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কারণেই কিন্তু বেশিরভাগ উন্নতি সাধিত নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আমি আপনাদেরকে দুজনকে দারুণভাবে ধন্যবাদ জানাই মোহাম্মদ ফখরুল আলম এবং একই সাথে মোহাম্মদ জিয়াউল হাসান আপনারা একেবারেই বিচার বিশ্লেষণ করে আপনাদের যারা কর্মরত বাহিনীর সদস্যরা রয়েছেন একই সাথে জনগণের জন্য আপনাদের যে বক্তব্য মন্তব্য দিয়েছেন বিশেষ করে সবশেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সম্মানিত মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আমিনুল হক সাহেব সম্পর্কে যে মন্তব্য করলেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আমি মনে করি এ রাষ্ট্রকে সরকারকে শক্তিশালী করবার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী তাদের যে নির্ভীক এবং সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে জনগণের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে মানব সেবায় কাজ করে যাচ্ছে সেই মানব সেবাকে এগিয়ে যে যাওয়ার লক্ষ্যে আমরা এই তাদের সাতাত্তম প্রতিষ্ঠাবাসীকে আমাদের দেশের সমস্ত জনগণকে আনসার এবং গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সকলের সাথে একত্রিত হয়ে কাজ করে আমরা মনে করি এই বাংলাদেশকে যে আমরা উন্নতির জন্য স্মার্ট বাংলাদেশ করবার জন্য যে প্রত্যয় ব্যক্ত করছি স্মার্ট আনসার এবং স্মার্ট বাংলাদেশে যে স্বপ্ন দেখছি সেই স্বপ্ন আর বেশি দূরে নয় সেটি আমাদের হাতের কাছেই এবং সেটি বাস্তবায়ন অবশ্যই সম্ভব হবে এই সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছেন মাননীয় প্রধান মন্ত্রী আমি আবারও আজকের আয়োজনে আপনাদের সবাইকে আমাদের সাথে থাকবার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমাদের যে অনুষ্ঠান স্মার্ট বাংলাদেশ স্মার্ট আনসার স্মার্ট বাংলাদেশ অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি আপনারা ভালো থাকবেন সবাই মিলে ভীষণ ভালো থাকবেন